藏族朋友为何对豪车情有独钟呢？今天这期视频，讲讲藏族朋友为什么都要买豪车。Hello， 林家公干三个中民，亲爱的家人朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘卓玛，感谢大家的支持。上次我坐车去米尼县城的时候，乘坐的汽车是丰田 SUV， 遇到过一件事儿，就是在西藏的人很多都喜欢开着这样的车，无论是城市或者是农村，都能随随便便就能见到。而且这种车也不算便宜，西藏属于地广人稀的地方，共只有364万人口左右。这么少的人口，藏族朋友是如何赚钱，从而买上这种好的车呢？今天这期视频呢，和大家分享一下其中的原因。以下的分析仅代表我个人的观点，如果有不足之处，还请批评指正。时代发展越来越好，来自农村的藏族朋友们赚钱的方式也就越来越多样了。一个地方的发展离不开资源的利用。西藏是旅游胜地，农村每家每户的房子都比较大，旅游的就弄成了民宿，为游客提供食宿。西藏农村除了种地，还有喂养牛羊，还有猪。一头牦牛的价值大概在一万元左右，养少的人家大概就有十头牛左右，养多的人家大概就有几十头，甚至上百头左右。把这些折合成资产，少则有十几万元，多则就有上百万元。还有西藏种地生产的粮食，除了自己家里吃，多余的部分可以卖给市场。西藏每年的粮食量，除了保证自己够吃，还有富裕可以输送外地。除此之外，西藏的自然资源丰富，每年都会有松茸、虫草、贝母等物品。西藏的朋友沿着自己的村庄的山去挖虫草这些物品。西藏那区的比如就是虫草之乡，那里的人都喜欢买丰田霸道，因为赚到了钱。而西藏林芝盛产松茸，把这些东西卖给市场，藏族村民就获得了收入。一些村也会和老板合作，发挥土地的价值，种植一些水果等物产，然后通过劳动，啊，到了收成后分红。这些藏族朋友自己创业，联合全村办集体的企业，通过旅游、种植、纺织等技术赚钱。当然了，藏族朋友也会出门工作，在社会上打工，进入企事业单位，这样。下来，一家人赚到的钱可以买一辆实用的好车了。那么回到第二个问题，藏族朋友为何对好车情有独钟呢？第一，因为丰田的 SUV 在藏区是一种大气的象征。要说藏族朋友对丰田汽车的情节，可以从1972年开始说起。当时日本代表到中国进行访问，赠送了丰田 LC62， 当时西藏就有三辆，不过是领导的公务用车。所以，因为公务用车的原因，对于西藏人来说，留下了很好的口碑和印象。另外，丰田车的标志就像一个牛头，因为牦牛是西藏的一种标志，也具有了象征意义，所以自然就留下了好的感情。但是最最重要的原因还是因为实用性。西藏是地广人稀，最初的公路只修了市区和国道，而且当时三幺八国道也不好走，便别说偏远的农村了。所以需要性能更好的车子，直到现在，西藏的国道上也能经常看到这样的车子。由于最初都买了丰田 SUV， 藏族朋友都说越野性能好，口口相传后，这种车子就在藏区普及了。不过现在的西藏路都好走很多，哪怕是开轿车也好，小轿车也可以开到西藏。所以现在的西藏也能看到更多的车型，现在国产的车子也越来越受欢迎了。看这个就是哈佛。西藏的人都很有钱，但并非全部都喜欢丰田霸道，因为毕竟还是有点贵。考虑到现在的实用性，可能会买皮卡，更多的人会买五菱宏光的面包车。当然了，国产 SUV 在西藏肯定受欢迎。如果大家到西藏来旅行，一定不用担心自己的汽车开不过来。现在的西藏路况越来越好了，无论是什么车型都能到达西藏。不过，中华还是要提醒大家，开车的路上注意安全。西藏欢迎大家前来旅行。好了，那么今天这期视频呢，就到这里结束了。点个关注不迷路，我们下期视频再见。而且，林芝的 GDP 虽然是倒数第三，但是我们从人口上来看待这个问题，可以发现，其实林芝的发展越来越好。今天这期视频讲讲西藏的大学，除了拉萨和咸阳。
，为什么重点本科要建在西藏林芝？ Hello， 大家好，三个中文，亲爱的家长朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘卓玛。高考一般是两天就结束了，但是西藏的藏族大学生则要考三天，需要考藏文。之前视频说过，西藏一共有四所本科大学，其中两所在拉萨，一所在陕西咸阳，一所呢是在林芝。对于林芝本地的学生来说，他们几乎就不愿意在本地读大学，几乎大部分都选择外地考大学。之前我在林芝的高中找同学采访过，他们都想去外地大学。本地大学的话，更乐意考陕西咸阳的西藏民族大学。我和他们聊过这个原因，主要还是因为一直在林芝读书，当地的景色、生活成了习惯，想去新的世界看看，体验新的生活。我们都知道，西藏一共有六个地级市，一个地区。西藏林芝呢，排名为倒数第三，只比阿里和那曲高。那么问题来了，在西藏，除了首府拉萨有本科大学，除去陕西咸阳的那一所，唯一的一所重点大学，为什么会建在林芝呢？很多人都认为西藏的大学缺乏知名度，每年的招生应该不会很顺利。我的采访里说，当地人不考，并不意味着林芝大学招不到人。今天就给大家说说，重点大学为什么会建在林芝呢？西藏农牧学院位于林芝，是地地道道的本科大学，省属重点农业类的高校。呃，要说说农牧学院，我要从它的历史开始说起。这所大学距今已经有63年的历史，是西藏成立的最早的大学，比西藏大学、西藏藏医学院都早了几年。要说西藏农牧学院和西藏民族大学的关系很深，因为最初是同一所学校，名字叫西藏工学，当时的地址就在陕西咸阳。1965年7月，西藏工学院改名为西藏民族学院。1970年，西藏民族学院被撤销。这个时候的西藏没有一所本科大学。直到1971年，决定恢复西藏民族学院，并且把地址迁到西藏。同年9月，选定西藏林芝巴依新村。十月，咸阳的农牧系教职工搬到西藏。1974年，陕西咸阳的西藏民族学院决定不迁校。西藏林芝的学校改名为民族学院分院，一直到1978年，西藏林芝的民族学院分院才正式成为西藏农牧学院，是西藏第一所重点本科理工院校。这个时候，距离西藏大学成立还有七年。西藏大学是西藏唯一一所211高校，最初只招本地学生。随着时代的发展，西藏本地大学招生需求扩大，越来越多的外地朋友也到西藏大学来就读。很多朋友可能会觉得西藏农牧学院招不到外地学生，实际上西藏农牧学院有六千一百多名在校学生，其中藏汉的比例为呃各一半，来自东北、山东等各地区的学生较多。西藏林芝本地的同学一般会选择外地大学，西藏农牧学院的学生大多来自日喀则、阿里、那曲等地。那么回到最开始的问题，西藏经济最好的城市是拉萨，所有无论是本科还是专科都集中在那里。除了陕西咸阳，西藏经济第二的是日喀则，然后是昌都和山南。为什么西藏农牧学院会修建在林芝呢？其实原因很简单，因为西藏林芝的气候最好，距离拉萨也很近。拉萨的海拔比林芝高一千米左右，由于是西藏经济文化中心，所以大学都集中在拉萨。而除了拉萨以外，林芝就是最适合修建大学的城市了，因为林芝的市区海拔 2,900 米，山南的市区海拔 3,500 米，日喀则市区海拔 3,800 米，昌都市区海拔 3,200 米。阿里市区海拔四千二百米，那曲市区海拔四千五百米。根据这个数据，林芝自然就成了最适合办大学的地区。因为办大学需要招收外地学生，因为海拔，恐怕有一些学生不敢来了。西藏林芝不仅仅海拔低，而且树木森林多，也就是含氧量更充足。西藏其余几个地方的市区，要不是海拔高，要不是没有树，所以林芝被称为西藏的江南，一点都没有错。到林芝的大学里去看看，无论本地学生还是外地学生，都可以打篮球、踢足球。如果是到了阿里，剧烈运动肯定是不行的，尤其是外地学生，剧烈运动可能会晕倒，甚至产生严重的高原反应。
。而且领着的 GDP 虽然是倒数第三，但是我们从人口上来看待这个问题，可以发现其实领着的发展越来越好。公布的人口普查数据显示，西藏一共有三百六十四万人左右，而领治只有二十四万人左右，是西藏人口第二少的地区，而 GDP 却有一百九十一亿元，人均 GDP 达到九万元左右，而且川藏铁路也将经过领治，所以领治的经济发展一点都不差。通过最新的人口普查的数据，我们可以知道，领治的人口增长在全区排三，仅次于拉萨和阿里。未来的经济活力还会增强，所以把大学修建在领治就变得非常合理了。那么到西藏林芝来读大学，到底有什么好处和优势呢？我之前说过，如果想在西藏工作，最好就是读西藏的大学。西藏的工资不低，不过如果不喜欢到西藏工作，还是不太建议读西藏的大学，因为这里，因为这是西藏大学的优势。感觉回到家乡之后呢，就没有什么优势了。